腹痛几乎充斥在我们的生活中，不管是我们自身还是周围的亲戚朋友，难免都会不定期的产生腹痛。不管是哪里的疼痛感，其实都是不同的器官受到了影响而反射给我们的疼痛感。所以，我们应该了解我们腹部的各个器官的位置，以便对症下药，及时的找到问题的所在。零一左上腹部，左上腹部的位置一般是胃，是我们体内食道的扩大位置。平时通过不断的蠕动，帮助我们消化吃下去的食物。如果这里出现疼痛感，那么有可能是慢性胃炎、消化性溃疡，甚至胃癌等疾病。我们应该尽量少吃刺激性食物，减少对胃部的损伤。零二中上腹部。中上腹部的位置是十二指肠，小肠的第一部分以及大部分的胰腺都是帮助我们进行消化的部位。如果这里发生疼痛感，就有可能是十二指肠溃疡、肠梗阻、断肠综合征及慢性胰腺炎以及胰腺肿瘤等疾病出现的前兆。我们应该避免喝烈酒以及少吃一些辛辣刺激性物质。零三右上腹部，右上腹部的位置大概是肝脏以及胆囊，而肝脏是我们进行毒素的排除分解作用的消化系统的器官。胆囊的作用一般是将胆汁进行储存和浓缩，这个部位的疼痛大多可能是出现了肝炎、肝硬化、脂肪肝以及肝癌等疾病，要及时的了解疼痛的原因进行治疗。零四左右腹部。左右腹部的位置是肾脏，而肾脏是产生尿液的地方，能够清除我们体内堆积的毒素以及废物，进行新陈代谢的推动。而肾脏一旦出现了问题，就有可能是肾炎、肾结石或者肾衰竭等疾病。05中腹部，腹部的中间位置一般包含了小肠和大肠，属于消化系统的重要组成部分。所以这里的疾病大多数和结肠炎、结肠息肉以及结肠肿瘤等疾病有关，要多加重视。06左腹部这个位置除了包括肾脏之外，还有降结肠的部分。如果生活中不多加进行饮食习惯的改善与控制，这里就会出现一些疼痛感以及器官的衰老，最终演变为降结肠息肉以及降结肠腺瘤等。零七右下腹部这个部位就是我们的阑尾部位，使我们体内进行有用的细菌的存储，能够帮助消化更迅速的完成，以及能够支持免疫系统。如果疼痛就不用多说了，就有可能是急慢性阑尾炎发作。零八中下腹部，中下腹部一般都接近我们的生殖器以及膀胱部位，所以对我们来说也是至关重要的。一方面，膀胱进行储存尿液；另一方面，生殖器能够满足我们对下一代的孕育。所以，这部分如果出现疼痛不能够掉以轻心，可能是膀胱炎、膀胱结石、膀胱肿瘤等疾病，以及男性和女性各自的生殖器疾病等等，一定要多加留意，及时的发现疾病，进行正确的治疗。09左下腹部。左下部分的大部分组成是由大肠进行的。如果大肠出现了问题，就会使我们体内的保护黏膜减少，以及不能够很好的起到润滑粪便的作用。日积月累，形成结肠和直肠等重大疾病。我们只有了解了我们的身体构造，才能够第一时间知道自己身体产生不适的原因，从而进行进一步准确、快速的找到治疗方法。尽早的解决问题，排查疾病的存在。而腹部汇聚了我们体内很多重要的器官，因此我们的腹部如果出现了疼痛，一定要重视起来。一旦有哪些不舒服的地方，一定要及时的就医，在医生的建议下进行合理的治疗。篇文章如果对你有帮助的话，不妨分享给朋友。为大家普及一下腹部器官的构成以及容易导致的疾病种类，让健康与我们常相伴。